యాక్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ హెల్త్ లైన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రేక్షకులకు వెల్కమ్ ఈరోజు హెల్త్ లైన్ ప్రోగ్రాంలో ఆండా లక్ష్మి ఫర్టిలిటీ రీసెర్చ్ అండ్ ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జికల్ సెంటర్ అధినేత డాక్టర్ ఆండాల్ భాస్కర్ గారు మన ముందున్నారు వీరిని స్త్రీలకు సంబంధించిన సమస్యలకు సమాధానాలు అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు స్త్రీలలో ఏ కారణం చేత గర్భసంచి తీసివేయడం జరుగుతుంది గర్భసంచి తీయడం అంటే హెస్టెక్టమి ఆపరేషన్ దానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి అది ఏమేమి చూస్తాము ఒకటి బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవ్వడం తర్వాత కడుపు నొప్పి ఉండడం వైట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం తెల్ల మేల అవ్వడం సో గర్భసంచి జారిపోవడం తర్వాత కొన్ని గర్భసంచి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ లేదా క్యాన్సర్ రాక ముందు జాగ్రత్తగా చేసుకోవడం ఇవి అనమాట సో దీంట్లో ముందుగా బ్లీడింగ్ సంబంధించింది చూస్తాము బ్లీడింగ్ అంటే గర్భసంచిలో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవ్వడం ఈ కణితలు గడ్డలు అంటే ఫైబ్రాయిడ్ అడినోమయోసిస్ అనేది ఒకటి అది లేకుండా కూడా బ్లీడింగ్ అవుతుంది సో అది లేకుండా అంటే ఫంక్షనల్ బ్లీడింగ్ అంటాం అది ఏం కారణం ఉంటుందంటే ఒకటి హార్మోన్ రిలేటెడ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం షుగర్ ఎట్లా ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువ ఉండడం అట్లా హార్మోన్ కండిషన్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎండోమెట్రైటిస్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు తర్వాత వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఈ హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువ ఉండి అట్లా ఉన్నప్పుడు లైనింగ్ థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఒకసారి ప్రొలాంగ్డ్ బ్లీడింగ్ వల్ల ప్రొజెస్ట్రాన్ వాడడం వల్ల లైనింగ్ పర థిన్గా అయిపోతుంది తిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు బ్లీడింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో దేనికి ఏ ఎట్లా వాడేది అనేది మెడిసిన్స్తో చిన్న ఏజ్ గ్రూప్ యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటే పెడతాం సో దానికి లేదంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ డిఎన్సి ఒకసారి డిఎన్సితో క్లియర్ అవుతుంది అది లేదు అంటే ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్ అట్లా వచ్చినప్పుడు అవసరమైనప్పుడు మనం సర్జరీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఈ థైరాయిడ్ షుగర్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది ఈ మెడిసిన్స్లో వచ్చి ఒక్కొక్కసారి కంబైన్డ్ ఓరల్ పిల్స్ కానీ లేదంటే ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇటువంటిది వాడుతున్నప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్గా వాడేస్తారు ఇది వాడినప్పుడు వాడుతున్నప్పుడు బ్లీడింగ్ ఉండదు ఆపినప్పుడు బ్లీడింగ్ అవుతుంది తగ్గిపోయింది ఇది వాడినప్పుడు ఒక కోర్స్గా వాడాలి ఒక త్రీ వీక్స్ అట్లా వాడాలన్నమాట ఇది నాలుగైదు రోజులు వాడి బ్లీడింగ్ ఆగింది అని ఆపేస్తారు ఆపిన తర్వాత మళ్ళీ బ్లీడింగ్ ఇట్లా ఇర్రెగ్యులర్గా బ్లీడింగ్ అయ్యేదానికి ఇది ఒక కారణం ఒక్కొక్కసారి ఐయూసిడి అట్లా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్లా బ్లీడింగ్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్గా కావచ్చు తర్వాత ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నప్పుడు అట్లా దానివల్ల హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యి రావచ్చు అప్పుడు వెయిట్ రిడక్షన్ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్తో పాటు అది హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంకొకటి స్ట్రెస్ ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఇందాక ఇంతకుముందు కూడా మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం ఈ పీరియడ్స్లో కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రావడం డెలివరీ వీటి అన్నిటికి అన్నీ కూడా హార్మోన్ కంట్రోల్డ్ సో అదంతా ఇవి నార్మల్గా జరిగినప్పుడు అది న్యాచురల్ ఫంక్షన్ తర్వాత మనం పాజిటివ్గా ఉన్నప్పుడు అది బాగా పనిచేస్తుంది మనం స్ట్రెస్ డౌట్ టెన్షన్ పడితే అది ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ రిజల్ట్ చూపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి స్ట్రెస్ వల్ల ఇది ఒక స్ట్రెస్ రియాక్షన్ అవుతుంది కొంతమందిలో టెన్షన్ పడితే చాలు పిల్లల్ని గమనిస్తాం ఎగ్జామ్ అంటే చాలు టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు బ్లీడింగ్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోతుంది రెగ్యులర్గా అయిపోతుంది లేదా హెవీగా ఉంటుంది అట్లా కొంతమందికి అది గమనించినప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట ఒక అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు ఒక బిడ్డ ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ డెలివరీ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత పీరియడ్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఆగల త్రీ ఇయర్స్గా బ్లీడింగ్ అవుతూనే ఉండింది అని ఇదే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నంత చెప్పే సో ఆమెకి చెప్పింది నాకు ఇంకో బిడ్డ పోవాలని ఉంది కానీ బ్లీడింగ్ ఆగట్లే ఒకవేళ నా గర్భ నుంచి తీసేస్తాను తగ్గట్లేదే లాస్ట్ అదే అంటున్నారు నేను చెప్పాను నీకు అన్ని టెస్ట్లు అన్నీ చూస్తే అన్నీ బాగానే ఉంది గర్భ నుంచి బాగుంది నువ్వు ఏమనుకుంటావు సో కారణం అక్కడ కాదు కారణం ఇక్కడ ఉంది 
నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఈ బ్లీడింగ్ గురించి నీ భయం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు నువ్వు చెప్పింది ఇది తగ్గదేమో ఈ బ్లీడింగ్ అవుతుంది తగ్గనే తగ్గదా ఒకటి ఇట్లానే అంటే నాకేమైనా అయిపోతుందేమో ఇది రెండు ఆమెకి నేను ఒకటే చెప్పాను చూడు ఇది నీ యొక్క భయం ఈ భయంని ఈ బ్లీడింగ్ ఇప్పటి వరకు నేను ఏం చేయలేని హిమోగ్లోబిన్ కూడా మరి అనేమిగ్గా లేదు నువ్వు కాబట్టి ఈ బ్లీడింగ్ నిన్ను ఏమీ చేయదు దానికి అంత శక్తి లేదు ఒకటి నువ్వు దాన్ని పట్టించుకోవడం మానేస్తే దాని గురించి భయపడడం మానేస్తే అది ఆగిపోతుంది నేను నీకు ఏం ట్యాబ్లెట్ పెట్టను ఎందుకంటే ఇదే నిజం అని నీ ఆలోచనను మార్చుకుంటే అక్కడ స్విచ్ ఆఫ్ చేయి ఇది మెల్లగా ఆగిపోతుంది ఒకసారి ఆగదు క్రమేణానే ఆగుతుంది ఫుల్ ఫ్యాన్ ఫుల్ స్పీడ్లో ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మెల్లమెల్లగా అవుతుంది ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది ఎక్కువైతే మరీ ఇదైతే అప్పుడు రా నేను కావాలంటే మెడిసిన్ పెడతాను లేదు లేదంటే వన్ వీక్ రా నువ్వు దాన్ని వాదప భయపడడం వదిలేస్తే నీకు తగ్గిపోతుంది వన్ వీక్ తర్వాత వచ్చింది కంప్లీట్ తగ్గిపోయింది అంటే అప్పుడు ఆమెకి కాన్ఫిడెన్స్ బా నిజంగా ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు నేను దీన్ని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత టూ మంత్స్కి ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వచ్చి ఇంకా బిడ్డని కనుంది అదే ఆ టైంలో ఆ ధైర్యంగా ఉండడం అనేది ఇది దీని మీద ఇది పనిచేస్తుంది అది పవర్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ తర్వాత ఈ ఫైబ్రాయిడ్ అని ఉంటుంది ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సైజుని బట్టి అది ఉండే సైట్ని బట్టి మనం చూసుకుంటాం ఇప్పుడు ఒకసారి చిన్న సైజ్ చిన్న ఫైబ్రాయిడ్ ఉంది సిమ్టమ్స్ ఏం లేదు మనం వెయిట్ చేయొచ్చు ఒకసారి చిన్న సైజు ఉన్నా కూడా సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది పెయిన్ బ్లీడింగ్ అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇవ్వాలి పెద్ద సైజు ఫైబ్రాయిడ్ సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా రిమూవ్ చేయాలి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా రిమూవ్ చేయాల్సిందే తర్వాత ఏజీని బట్టి చిన్న వయసు ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఫైబ్రాయిడ్ మయోమెక్టమీ అని చెప్తాం ఏజ్ కొంచెం ఫ్యామిలీ అంతా అయిపోయింది అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం హిస్టెక్టమీ గర్భసంచయ తీసేసేయడం సో ఇది ఈ ఈ సర్జరీ వచ్చి ఓపెన్ సర్జరీ అయినా చేసుకోవచ్చు లాప్రోస్కోపీ అయినా చేసుకోవచ్చు కొంచెం సబ్యూకస్ ఇంట్రా క్యావిటరీ అట్లా ఉన్నప్పుడు హిస్టోస్కోపీ మయోమెక్టమీ అయినా చేసుకోవచ్చు సో ఇది చిన్న వయసులో ఉన్నారు ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్నప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఉంది అన్నప్పుడు మనం అదర్ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ కాకుండా కొన్ని కన్జర్వేటివ్గా పోవాలంటే మెడిసిన్స్ పెట్టి చూడొచ్చు ఇవి ఏంటంటే టెంపరీ రిలీఫ్ వేస్తుంది ఎందుకంటే కొంతనే సైజ్ ఫైబ్రాయిడ్ సైజు తగ్గుతుంది కాకపోతే మనం వెయిట్ చేసి సర్జరీకి ముందు కొంత టైం అట్లా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదర్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఎంబలైజేషన్ హైఫు అట్లా ఉంది ఇవి వచ్చి పర్మనెంట్ క్యూర్ కాదు టెంపరీ రిలీఫ్ అది అనమాట నెక్స్ట్ అడినోమయోసిస్ అని ఉంది ఇది కూడా గర్భసంచిలో ఒక గడ్డ కానీ దీంట్లో ఏంది ఇంపార్టెంట్ అంటే నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్లీడింగ్ కంటే కూడా సో దీనికి క్యాప్సూల్ అంటూ ఉండదు ఇది విడిగా మయోమెక్టమి అంటే ఈ ఫైబ్రాయిడ్ని విడిగా తీసేయడం మయోమెక్టమి అట్లా ఇది అంత ఈజీగా కూడా అడినో మయోమెక్టమి అంత ఈజీగా రాదు సో అందుకనే మనం మెడికల్ మీద మన సింటమాటిక్ రిలీఫ్ ఇస్తూ తర్వాత పిల్లలు అయిపోయినారు అనే టైంలో మనం హిస్టెక్టమీకి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ ఈ అడినోమయోసిస్లో సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం కంటి నొప్పి పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్ అంటారు అంటే గర్భసంచిలో కానీ ఈ ట్యూబ్ అండాశయంలో కానీ మనకి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండేది సో దీని సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కట్ నొప్పి ఉంటుంది కింద పొట్టలో తర్వాత వైట్ డిశ్చార్జ్ ఫీవర్ బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవ్వడం తర్వాత ఈ భార్యాభర్తలు కలిసినప్పుడు నొప్పి ఉండడం ఇవి అన్నీ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్ అక్యూట్ అంటే సో ఇది దీనికి మనం మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఒక్కొక్కసారి ఇది తరచూ వస్తుంటుంది అనమాట రిపీటెడ్ ఎపిసోడ్స్ సో అట్లా ఉన్నప్పుడు క్రానిక్ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్ అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సర్జరీకి పోవాల్సి వస్తుంది కానీ దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ఇది ఖచ్చితంగా పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్ అయినా పిఐడినైనా గర్భసంచి అండాశయం ట్యూబ్ ఇన్వాల్వ్ అయిందా లేదా వేరే నొప్పులు కూడా ఏమైనా కారణమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెల్విక్ కంజెషన్ సిండ్రోమ్ అని ఉంటుంది సో పీరియడ్స్కి ముందు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అది స్టాగ్నెంట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే పెయిన్ అనమాట సో ఒక్కొక్కసారి ఇరిటబుల్ బవల్ సిండ్రోమ్ యూరిన్ సిమ్టమ్స్ అట్లా ఉంటుంది క్రాన్ క్రానిక్ ఇరిత్రల్ సిండ్రోమ్ 
తర్వాత మస్కిలోస్కెలిటల్ పెయిన్ ఇటువంటిది కూడా ఉండొచ్చు సో ఇది మనం చూసుకొని ఇదేనా అని డిలీనియట్ చేసి తర్వాత ఇది డెఫినెట్గా క్రానిక్ పీఐడినే అన్నప్పుడు అప్పుడు మనం గర్భసంచి తీస్తే దాని తర్వాత మనకు రిజల్ట్స్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇది డిలీనియట్ చేయకుండానే నొప్పి ఉంది ఇది దీనివల్లనే ఉండొచ్చు అని అనుకొని మనం తీసేస్తే చేసిన తర్వాత కూడా ఆ పెయిన్ అంతకుముందు ఎట్లా ఉంటుందో అదే పెయిన్ కంటిన్యూ అవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు నేను నాకు ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు కష్టంగా ఉంది నాకు తగ్గలేదే అనుకుంటారు ఇది ఎట్లా మనం చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక డాక్టరే ఫాలో అయినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వీళ్ళు ఎట్లా ఉంటున్నారు వీళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా ఉంటుంది సో అనేది చూసినప్పుడు వాళ్ళు బెటర్గా డెలినేట్ చేయగలుగుతారు నిర్ణయం చేయగలుగుతారు ఇది ఖచ్చితంగా పేడి ఈమెకి ఇది చేసుకోవడం ఎంత మంచిది అనేది మనం నిర్ణయం తీసుకొని అప్పుడు మనం చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ ప్రోలాప్స్ యూట్రస్ అని చెప్పి ఒకటి ఈ ప్రోలాప్స్ అంటే గర్భసంచి జారడం సో దానికి మనకి హిస్టెక్టమీ చేసుకోవడం వె యూజువలీ వెజైనల్ హిస్టెక్టమీ అది బ్లాడర్ యూరినరీ బ్లాడర్ జారు ఉంటే సిస్టర్ సిల్ రిపోయరు తర్వాత పెరీనియోరఫీ అటువంటిది చేసేసుకోవడం ఆ సర్జరీతో పాటు ఇంకా ఒక ఇది ఏంటంటే వైట్ డిశ్చార్జ్ అనమాట ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్ అని చెప్పంగానే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫెక్టివ్ ఉంటుంది ఇన్ఫెక్టివ్ అంటే స్మెల్ ఈచింగ్ ఉంటుంది నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్లో ముఖ్యమైన కాజ్ వచ్చి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ సో అందుకని ఇది మామూలుగా వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది భార్యాభర్తలు కలిస్తే ఒక్కొక్కసారి బ్లీడింగ్ అవుతుంది సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ అనమాట సో దీనికి మనకి ఏంటంటే ఇది హెచ్పీవి అనే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ ఇది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక 10-20 ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఇది వచ్చి ప్రీ క్యాన్సరస్ స్టేజ్కి చేరుకుంటుంది డిస్ప్లేస్ ఆర్ సిఐఎన్ అని చెప్తాము సో అది వచ్చిన తర్వాత ఒక టెన్ ఇయర్స్ అయినా అవుతుంది అనమాట ఈ క్యాన్సర్ స్టేజ్కి వచ్చేది సో చాలా టైం ఉంది మనం దీన్ని స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మనకి ఫ్యాప్స్మేర్ అనే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంది అది మనం చేసుకునే తర్వాత మనం దాంట్లో ఏమి డిస్ప్లేసియా ఉందా లేదా ఎటువంటి డిస్ప్లేసియా అని తెలుసుకుంటాం అవసరమైతే మనం దాని తర్వాత కాల్పోస్కోపీ డైరెక్టర్ సర్వైకల్ బయాప్సీ చేసుకొని నిర్ధారణ చేసుకొని దానికి అవసరమైతే ఆ స్టేజెస్ని బట్టి మనం లోకల్ ట్రీట్మెంట్ క్రయోథెరపీ కానీ అబ్లేషన్ కానీ ఎక్సిషన్ కానీ చేసుకోవడం అది లేదు అంటే అప్పుడు మనం హిస్టెక్టమీకి పోవచ్చు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇది ఏంటంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి మనకి వ్యాక్సిన్ ఉందనమాట బిఫోర్ స్టార్టింగ్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ మనం తీసుకుంటే త్రీ డోసెస్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ అది మనకి ఉంది